A TV Legis está de volta. O portal LexML, criado por servidores da Secretaria Especial da Informática do Senado Federal, Prodesen, é finalista do prêmio IGOV deste ano. Este prêmio incentiva o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico nas administrações públicas. Esse portal do Prodazem permite recuperar informações sobre legislação, jurisprudência e as proposições legislativas em níveis federais, estaduais e municipais. O acervo do portal conta com mais de 2 milhões de documentos provenientes de dezenas de bases de informação legislativa e jurídica de órgãos do governo. O resultado da premiação sai no dia 31 de agosto. Bom, mudando de assunto, todos concordam que o rádio tem sido um fiel companheiro desde a sua criação, não é mesmo? Seja para estar por dentro das últimas informações, nos acompanhar naqueles longos momentos de insônia ou até mesmo para saber sobre o trânsito na hora de ir para o trabalho. O rádio faz parte da nossa rotina. Pois é, e para estar a par das notícias quentinhas do Congresso Nacional, basta sintonizar na Rádio Câmara. Conheça agora um pouco mais do trabalho destes profissionais. Informação de forma transparente e ética acerca de toda a atividade parlamentar. Esta é a tarefa dos vários profissionais da Rádio Câmara. Nossa missão é uma coisa bem maior, é mostrar o que está acontecendo dentro da Câmara, com pluralidade, escutando quem a gente achar que deva escutar e botando as matérias no ar é, com a maior isenção possível. Né? No ar há mais de 13 anos, a Rádio Câmara tem no repórter um dos seus mais importantes membros. São eles que trazem ao ouvinte direto das comissões, plenários e corredores o que aconteceu de mais importante na Casa do Povo. Ao contrário da grande imprensa, a gente tem a preocupação de cobrir o maior número possível de atividades. Se a gente conseguir cobrir tudo, ou quase tudo, melhor. A gente não se preocupa é, especificamente só com as votações em plenário, que é, são as que têm mais destaque lá fora. A gente cobre o trabalho das comissões temáticas, permanentes, temporárias. A gente cobre é, frentes parlamentares, seminários. É uma riqueza muito grande de atividades aqui no dia a dia e a gente tem realmente esse compromisso de mostrar a, a diversidade de ações e, e de atuação do, dos parlamentares, né, dos deputados federais aqui dentro. Após a apuração, entrevistas e locução, entra em cena o profissional responsável por dar corpo à matéria e transformar vários arquivos em uma reportagem. Depois que a repórter ou o repórter termina de gravar, nós editamos, tiramos os erros, é, equalizamos a matéria. Né? A sonora, a gente trabalha a sonora, a gente tem o um cuidado de deixar ela no mesmo nível das, do, da locução da, da repórter né? ou do repórter. É, evi... A gente procura tirar os ruídos, o máximo que possível de, de ruído a gente tira, e aí a gente vai montar de acordo com aquilo que o repórter pedir para a gente. Em rede nacional, a Voz do Brasil é o mais antigo programa de rádio, no ar desde 1935. Humberto Martins é um dos responsáveis pelos 20 minutos diários da Câmara dos Deputados no programa. É, sem dúvida nenhuma, até hoje, com todos os problemas que você tem assim, de pessoas que é, fazem campanha contra a Voz do Brasil, ainda é o programa de maior registro na cabeça das pessoas. Então, é, muita gente ainda tem a informação do que acontece pela, é, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Governo, pela Voz do Brasil. Os vários anos na rádio trazem aos servidores possibilidade de crescimento, além de acompanhar a evolução do veículo. Com um programa que eu gosto, com pessoas que eu, 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 eu também me dou muito bem. E na rádio que eu estou esse tempo todo fazendo e faço porque gosto, né? não, não é castigo. Então, para mim é muito legal e o mais importante é que você tem uma informação sobre a Câmara, num nível aparente, claro, você não está acompanhando os bastidores, mas você tem uma informação no nível aparente, que é o, o, o plenário, que é muito interessante, que às vezes muita gente despreza isso, mas eu acho extremamente importante para você avaliar se o seu voto foi, em alguma medida, né, pelo que, aquilo que está demonstrando o deputado ali, se o seu voto foi correspondido. Se você tem realmente no teu representante alguém que pensa como você, 
Ou se não tem, você tem que saber o que, que ele está pensando, por que, que ele, ele não pensa igual a você, será que ele tem que pensar todos os, os eleitores numa média ou individualmente, que é quase impossível, né? Então, saber se ele, existem pontos de contato entre o teu eleito e você. Então, isso eu acho muito importante. Uma descoberta histórica aconteceu no início deste mês. Uma equipe de manutenção buscava a origem de um vazamento na laje do Salão Verde quando encontrou mensagens de operários que trabalharam na construção do Congresso Nacional. Os recados trazem frases de amor e esperança. Veja só. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Mensagem assinada por José Silva Guerra, em 22 de abril de 1959. Só temos uma esperança, nos brasileiros de amanhã. Estes foram alguns dos recados deixados pelos operários que trabalharam na construção do Congresso Nacional. As mensagens de amor, otimismo, fé e esperança para um Brasil melhor foram encontradas graças a um vazamento que incomodava os deputados que seguiam para o plenário. Depois de 52 anos de existência, a história da criação da capital do país vai se escrevendo com curiosas surpresas como essas. Os operários perceberam, acharam, intuíram que aquilo era uma coisa importante, que aqueles escritos só poderiam ter sido feitos na construção de Brasília. E, portanto, se tornou um fato histórico. Porque... É, é, é... Nós, nós teríamos alguma coisa original de alguém que efetivamente trabalhou na construção do prédio. Os operários que aqui trabalhavam tinham consciência de que estava fazendo uma coisa importante. Uma coisa que seria o divisor de águas é, é, no Brasil. Que o Brasil existiria antes e depois de Brasília. Que Brasília seria um marco em que, é, que, que marcaria realmente uma, uma divisão do Brasil, da história do Brasil, em duas partes. Na plataforma superior do prédio, chamada pelos funcionários de terraço de mármore, no vão entre duas lajes de concreto que sustentam a cúpula da Câmara, em forma de um prato virado para cima, é que foram encontradas as mensagens escritas pelos operários, que ergueram o prédio em 1959. Quatro recados foram escritos em papel e outros a lápis, no concreto e nas estacas. Seu Getúlio foi um dos técnicos que fez o reparo no vazamento e encontrou, como ele mesmo disse, esse tesouro. E não esconde o orgulho de fazer parte desse momento especial. Fiquei emocionado que eu vi assim pela data né, da construção de Brasília, né? Um pedacinho da história de Brasília aparecia assim de hora para outra, estava tão escondido, né? E apareceu do nada, né? Então eu fiquei emocionado. Naquele tempo também não podia expressar, né? Através da ditadura, alguma coisa, aí que deixou escondido aí, né? Para um dia alguém fazer. E agora, através desse achado, aí o recado dele foi dado para os homens que aqui vieram e estão até hoje, né? O presidente da casa, Marco Maia, visitou o local e está analisando a possibilidade de abrir o espaço para visitação. Depois do intervalo, você vai ver a iniciativa de uma servidora aposentada do TCU que melhorou a qualidade de vida e autoestima de artesãos do Distrito Federal. E também o trabalho de uma artista plástica servidora do Senado voltado para deficientes visuais. Eu volto já já. <música> 